ஐம்பத்தேழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜ் மாதிரி மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் எடப்பாடி மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் பன்னீர்செல்வம் மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அன்புமணி மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அண்ணாமலை மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் சீமான் மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் தினகரன் சொல்லும்போது இன்னொரு மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் விஜய் களத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறார் நடிகர் அரசியல் குள்ள வர்றதுல கெயினும் இருக்கு அது பிசினஸா பார்த்தாலும் லாபகரமான பிசினஸ் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு பிராண்டிங் மாஸ்டரை பிடிச்சி நாலு பேரை பிடிச்சி செய்தி தொடர்பாளர் வாய்த்தாருன்னு சொல்லி பிசினஸ் ஆட்டும் பண்ணலாம் அந்த எண்ணம் அஜித்துக்கும் சூர்யாவுக்கும் வந்தா வந்தா அவங்களுக்கும் வாக்கு வலிமை உண்டு முழு வீடியோ போடுங்க போடுங்க போடுங்கன்னு வெண்பா மேடத்தையும் மதன் ரவிச்சந்திரன் சாரையும் கேட்கிறேன் நான் ஏன்னா அந்த வீடு அந்த இதுல நீங்க நாங்கள் பிராண்டிங் கம்பெனி நடத்துகிறோம் எங்களுக்கு அட்வைஸராக இருக்க தயாராக இருக்கிறீங்களா செபாலஜி சம்மந்தமாக அட்வைஸ் பண்ணிங்களான்னு கேட்கும்போது மொத வார்த்தை நான் சொல்லுவேன் மோடிக்கு எதிரான இதில் நான் வரமாட்டேன் ஜெயலலிதாவுக்கு பாதிப்பு என்னென்னா எம்ஜிஆர் எமர்ஜாயி ஜெயித்தது மாதிரியோ பன்னீர் சப்போர்ட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி எமர்ஜ் ஆனது மாதிரியோ ஜெயலலிதா எமர்ஜ் ஆக முடியாமல் போனது காரணம் கருப்பு எம்ஜிஆராக வந்து அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஓட்டை விஜயகாந்த் எடுத்துட்டு போனதுதான் காரணங்கள் தான் என்னோட கருத்து எப்படி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றமுடன் ரவீந்திர சாம் சார் நினைச்சிருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சி சார் தமிழக வெற்றி கழகம் உதயமாகிவிட்டது நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறேன் என்று அறிவித்து விட்டார் இருபத்தி நாலுல போட்டியில் தெளிவா இருபத்தாறு தான் போட்டி அப்படின்னு அறிவித்துட்டாரு ஸோ எப்படி பாக்குறீங்க விஜய் நீங்க இவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு வாரம் எதிர்பார்த்தா இப்போ வரேன்னு அறிவிச்சிருக்காரு இது கம்பாரிசன் விஜயகாந்த் கமலஹாசன் ரெண்டு வரும் யாரையும் தலைவராக ஏற்றுக்காம கமல மூணு இலக்கம் போட்ட எம் சரத்குமார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாண்டாம் தாய மரமலச்சு கூடயும் கண்ணம் கம்பேர் பண்ணாண்டாம் ஏமாமுக பாக்கியராஜ் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாண்டாம் தமிழக முன்னேற்ற முன்னணி சிவாஜி கூடயும் கம்பேர் பண்ணாண்டாம் எம்ஜிஆர் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாண்டாம் இவங்கெல்லாம் இன்னொருத்தரை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு இது இருபது வருஷம் அரசியலில் பயணிச்சுக்கிட்டு அந்த கட்சி ஐம்பது சதவீத வாக்கான பிறகு கலைஞர் எம்ஜிஆர் இதில் ஐம்பது சதவீத கட்சியில் பிளந்த ஒரு பொருளாளர் அவர் ஒரு நடிகர் ஸோ அந்த கம்பாரிசனும் பொருந்தாது கலைஞரை ஏற்றுக்கிட்டு ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கிட்டு திண்டுக்கல்ல எம்ஜிஆர் மாதிரின்னு சொல்லி திருமுகத்தில் நின்று நோட் மூணு இலக்க வாக்கெடுத்த சரத்குமாருக்கும் பிறந்தார் நான் தான் சொன்னேன் சைனேட் சாப்பிட்ற மாதிரி கண்டஸ்டிங் திருமங்கலம்னு ராதிகா எர்ணாவூர் நாராயணன் கருநாகராஜன் இவர் செல்ராய் சாரு இவர் முருகன் ஜெயபிரகாஷ் தம்பி மருது அழகராஜ் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நான் சொன்னேன் அவங்க சைனேட் சாப்பிட்டாங்க பட் அதுவும் சரத் விஜய்க்கு பொருந்தாது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் க ஜெ ஜெயலலிதாவையும் ஏற்றுக்கிட்டு கலைஞரையும் ஏற்றுக்கிட்டு களங்கண்டவங்க அவர் அண்ணாவை ஏற்றுக்கிட்டு இருபது வருஷம் அண்ணா கூட பயணிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் கலைஞர் கூட ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கிட்ட பயணிச்சுக்கிட்டு தென் கலைஞரையும் ஈக்குவலாக ஒரு இதாக போச்சு அது ஸோ அந்த கம்பாரிசன் இல்லை ஏன்னா இது பலருக்கும் புரியலைங்கிறனால தான் நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த கம்பாரிசன் விஜயகாந்த் மாதிரி கமலஹாசன் மாதிரி க்ரோட் புலிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள யாருக்கும் ஒரு வாக்கு உரிமை உண்டு அது விஜய்க்கும் உண்டு அஜித்துக்கும் உண்டு சூர்யாவுக்கும் உண்டு யார் அந்த வந்தாலும் அது கிடைக்குங்கிறது என்னோட கணிப்பு இப்போ என்ன கிடைக்கும் எப்படிங்கிறது வந்து தெர் ஆர் ஸோ மெனி இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இதுக்கு பிறகு தான் இருபத்தாறு சொல்ல முடியும் ஓகே இருபத்தி நாலில் என்ன ரிசல்ட் வருதுங்கிறத அடிப்படையில் தான் சொல்ல முடியும் இப்போ இதை சொல்ல முடியும்னா விஜயகாந்த் வரும்போதும் கருப்பு எம்ஜிஆரா வரும்போதும் ரெட்டேலையை பாதிச்சுது கமலஹாசன் எம்ஜிஆர் ஆட்சி தருவோன்னு சொல்லும் போதும் அப்போ சீமான் சொன்னார் எம்ஜிஆர் ஊழல் பரிச்சாளி சாரா வியாபாரிகளை கல்வி செஞ்சியாட்டா ஆக்குனாருன்னு தமிழ் தேசிய ஐடென்டிட்டியில் சீமான் அதை சொன்னார் அப் அப்பவும் அது வந்து அதிமுக ரெட்டேலையை தான் பாதிச்சு ஒரு நடிகருங்கிற முறையில் ரெட்டேலையை பாதிக்கும்ங்கிறது ஒரு கருத்து அது இருபத்தி நாலுக்கு மேலே தான் இருபத்தி ஆறில் வரும்போது களம் எப்படி இருக்கும் தான் சொல்ல முடியும் இதில் இன்னைக்குள்ள அரசியல் களம் ஐம்பத்தேழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜ் மாதிரி மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் எடப்பாடி மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் பன்னீர்செல்வம் 
மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அன்புமணி மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அண்ணாமலை மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் சீமான் மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் தினகரன் சொல்லும்போது இன்னொரு மு க ஸ்டாலின் வர்சஸ் விஜய் களத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறாரு ஸோ இவ்வளோதான் இன்னைக்கு சொல்ல முடியும் இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு தான் அடுத்த கட்டத்தை சொல்ல முடியும் இருபத்தி நாலு பார்க்காம சொல்கிறவங்கெல்லாம் அரசியல் தெரியாமல் தங்கள் ஆசையை பேசக்கூடியவங்க தான் அது வியூஸ் பெருசாக இல்லை ஓரளவு வியூஸுக்கு அதை பேசத்தான் செய்வாங்க இல்லை இப்போது நான் கேட்குறேன் இப்போது நான் வந்து விஜய் எவ்வளோ ஓட்டு எடுப்பார்ன்றது கேட்கல அது யாரும் சொல்ல சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் உங்கள் ஸ்டைலில் சொன்னார் அவர் எப்போ வர்றாரு என்ன சொல்லி வர்றாரு எப்படி வர்றாருன்னு பொறுத்து யாருக்காக வர்றாரு யாருக்கா அப்படி தான் பட் என்னென்னா இப்போது நிறைய ஆஸ்பிரேஷன் ஆஸ்பிரேட்டிவ் செக்ஷன்ஸில் இருக்கு இருப்பாங்க சொல்லிட்டு எந்த செக்ஷன் வந்து விஜய் பின்னாடி பெருசாக போகணும் இன்னும் பச்சை எந்த ஜாதி விஜய் பின்னாடி பெருசாக போகும் ஏன்னா நான் விஜயோட ப இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டிங் விமன் அவங்க ஜெயலலிதாவோட பெரிய ஓட் பேங்காக இருந்தாங்க அவங்க ஜெயலலிதா மாதிரி பிறகு கமல்ஹாசன் கொஞ்சம் ஓட்டு போட்டாங்க அங்கே கமல்ஹாசன் ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு சரியாக இல்லாத இப்போ அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இல்லாதால அவங்களுக்கு அவங்க பெரிய அளவு வீச்சர் பண்ணுற மாதிரி விஜய் தெரியுது இதை தவிர அவர் எந்தெந்த செக்ஷன் அஜித் எட்டு மாதம் முன்னே இருபத்தாறில் வந்தாருனா அஜித்தை கூட அவங்க ஆஸ்பியர் பண்ணலாம் சூர்யா வந்தால் கூட ஆஸ்பியர் பண்ணலாம் இல்லை சென் பட்ஸ் தான் இல்லை பட் இப்போ வர்ற ஒரு பின்னாடி எந்த ஒரு செக்ஷன்ஸ் எங்களை பண்ணி கொடுக்க அது இருபத்தி ஆறு களம் எப்படி இருக்குதோ அதில் விஜய் எப்படி பிளேயராக இருக்கிறாரோ யார் யாரெல்லாம் பிளேயராக இருக்காங்கிறத பார்த்து தான் அதை சொல்ல முடியும் அஜித் பிளேயராக வரமாட்டாருன்னு நீ நீங்கள் உறுதிப்படுத்த முடியாது கமல்ஹாசன் திடீர்னு பிளேயராக வந்தார் ஸோ இருபத்தாறு களம் எப்படி அமைதோ அதில் யார் யாரெல்லாம் பிளேயராக இருக்கா இல்லையோ அதில் விஜய் பிளேயராக இருக்கும்போது என்னென்னு அந்த சீன் தெரிஞ்சா தான் சொல்ல முடியுமே தவிர இப்சன் பட்ஸ் வச்சு தான் மற்றபடி எல்லா விஷயங்கள் சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஓட்டு வலிமை உண்டுங்கிறத நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து அதிமுக பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகே அதிமுக பாதிக்குங்கிறது விஜயகாந்தும் கமலஹாசனும் பாதித்ததுனால கமல்ஹாசன் பாதித்தார் விஜயகாந்த் பாதித்தாரா ஆற இரண்டாயிரத்தி ஆறுல விஜயகாந்த் பாதித்தார்ன்றது எனக்கு அதில் ஒரு மேற்பட்ட கருத்து இருக்கு நியாயம்தான் எஸ் நியாயம் தான் விஜயலதாவுக்கு ஓட்டு வங்கி குறை இல்லை நியாயம்தான் ஓட்டு வங்கி குறை இல்லைங்கிற நான் சொல்றேன் எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் பட் நான் சொன்னா அர்த்தம் இல்லாம நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொன்னா அர்த்தம் இல்லாம சொல்ல மாட்டேன் உங்க கருத்தை நான் மதிக்கிறேன் இது எவ்வளவு டீப்பா யாரும் பாத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்க இந்த கேள்வியை திருப்பி கேட்டதுக்கு ஐ கங்கிராச்சுலேட் வம்சி சரியான கேள்வி ஜெயலலிதா அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் சீரோ சீட் எடுத்தாலும் அதிகார பலத்தால பழைய தன் வாக்கு வலிமையோட ஒன்று ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு அதிகம் தான் எடுத்திருந்தாங்க தொண்ணூத்தி ஒம்பதுல வந்து வாக்கு வலிமையோட ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அதிகம் தான் எடுத்திருந்தாங்க நான் தரவு இல்லாமல் பேச மாட்டேன் சும்மா அடிச்சு விட்டுட்டு போகக்கூடியவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுல எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்கு வந்த மாதிரி பார்லிமெண்ட்ல தோத்துக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல விஜ் பன்னீர் சப்போர்ட்ல நின்ன எடப்பாடி எமர்ஜ் ஆனது மாதிரி ஜெயலலிதா எமர்ஜ் ஆயிருக்கணும் அது எமர்ஜ் ஆகாது காரணம் மாசா திமுக அணிக்கு விழுந்த ஓட்டு சோனியா தலைமைக்கு விழுந்த ஓட்டுல ஒரு ஏழு எட்டு சதவீத ஓட்டு கலைஞர் தலைமைக்கு கிடைக்கல அந்த ஓட்டு இடையில வந்த விஜயகாந்துக்கு போயிட்டு இன்டர்னல் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கலாம் பட் டேட்டா இது வந்து நம்ம காட்டுது ஸோ வம்சிக்க இந்த கேள்வியை நான் பாராட்டுறேன் இந்த மாதிரி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது புத்தாலித்தனமாக கேட்ட ஆங்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப குறவு ரியலி அப்ரிஷியேட் வம்சி ஆனால் எந்த பாதிப்புனா விஜயகாந்துங்கிறது கேரக்டர் வரலன்னா அந்த எட்டு சதவீதம் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு கூட வந்திருக்கலாம் ஓகே மக்கள் தலைமை எம்ஜிஆருக்கு மூணாவது சக்தி வராதனால எண்பதுல இந்திரா காந்தி பார்லிமெண்ட்ல ஜெயித்து விழுந்த மாஸ் ஓட்டு வேற யாரும் அதை கொண்டு போகாத பட்சத்தில் இந்திரா காந்தி லீடர்ஷிப் கொடுத்த மாஸ் ஓட்டு மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கே வந்து மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை அமைச்சிட்டாரு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ராகுல் தலைமைக்கு வந்த மாஸ் ஓட்டில் ஒரு ஏழரை சதவீதம் வந்து அங்கங்க போனதுல எடப்பாடி எமர்ஜ் ஆனார் சீமானும் எமர்ஜ் ஆயிருக்காப்புல ஸோ அந்த இடத்துக்குள்ள ஜெயலலிதாவுக்கு பாதிப்பு என்னன்னா எம்ஜிஆர் எமர்ஜ் ஆகி ஜெயித்தது மாதிரியோ பன்னீர் சப்போர்ட்ல எடப்பாடி பழனிசாமி எமர்ஜ் ஆனது மாதிரியோ ஜெயலலிதா எமர்ஜ் ஆக முடியாம போனது காரணம் கருப்பு எம்ஜிஆரா வந்து அந்த புளோட்டிங் ஓட்டை விஜயகாந்த் எடுத்துட்டு போனது தான் காரணங்கிறது தான் என்னோட கருத்து அதில் இன்டர்னல் லாஸ் அ
ஸோ அது அதிமுக பாதிச்சுங்கிற புள்ளி அதை சொல்கிறேன் கமலஹாசன் மேட்ரு பிளண்டா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு வந்தாப்புல பிளண்டா அதிமுக வாக்கு வங்கியை தான் பாதிச்சு அம் நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஜெயலலிதா எடுத்துகிட்டு வந்த வாக்கு வங்கியில் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் இருபது தான் எடுத்தாங்க அதில் கமல்ஹாசன் எம்ஜிஆர் ஆட்டின்னு சொல்லும்போது சீமானே எம்ஜிஆர் ஊழல் பரிச்சாளி சாராய வாரிகளை கல்வி தந்தி ஆக்குனாருன்னு திருப்பி அடித்தார் அவர் தமிழ் ஐக்கானில் வரக்கூடியவருங்கிறதுனால ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள பாதிப்பு வந்து திமுகவுக்கு இல்லை திமுகவுக்கு ரெண்டு வராலையும் சிறிதும் பாதிப்பு இல்லை அதே மாதிரி வெற்றியில் இன்னைக்கு அதிகார பலத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுகவுக்கு பாதிப்பு இல்லைங்கிறது தான் என்னோட ஓகே கருத்து ஏன்னா ஸ்டாலினோட உயரம் பெருசு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜர் உயரத்தில் ஸ்டாலின் இருக்கிறாரு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜர் இதையே காந்தராஜுக்கு தெரியாது கருத்து குருடலாக தான் காந்தராஜ் போன்றவங்களாம் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி துவேஷம் உள்ளவங்களுக்கு ரெண்டு கொட்டு நம்மளும் லாஜிக்காக கொட்டுனா தான் திரு திருந்துவாங்க ஓகே இல்லை சார் நான் சுசிக எங்கே எப்படி கேட்க வரேன்னா விஜய்யோட ஒரு எத்னிசிட்டி பார்த்தோன்னா ஒரு அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் தன்னை ஜோசப் விஜய் தான் அடையாளப்படுத்துகிறார் அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு சிறுபான்மை வாக்குகள் பெரிய அளவுக்கு திமுக பின்னாடி குவிஞ்சு கிடைக்குது அந்த ஓட்டர்ஸ் விஜய் பின்னாடி வர வாய்ப்பு இருக்கா நம்மளே ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னு வாய்ப்பு இருக்கா பிரசாந்த் கிஷோர் கூட அங்கே எப்படி இருபத்தி ஆறுல எப்படி ஓட்டு போடுறதுக்கு போடுறதுன்னு முப்பது மாசம் முன்னா முடிவெடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா வம்சி இல்ல நமக்கான லீடர் வராங்கன்னு அது பார்ப்பாங்கல்ல இருக்கலாம் வம்சி அவன் எப்படி அன்னைக்கு ஓட்டு எடுக்க ஓட்டு போடுவாங்கிறதுக்கு முப்பது மாசம் முன்ன முடிவெடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சார் நான் வந்து இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அதுதான் அதை பதில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து என்னை இப்போ நான் எந்த எனக்கு ரெண்டு கட்சி சாய்ஸ் இருக்குது யார் ஓட்டு போடுவாங்கன்ற அதை கேட்டால் நான் அந்த எலெக்ஷன் டைமில் முடிவெடுப்பேன் ஆனால் என்னோட ஐடென்டிட்டியில் ஒருத்தர் வராருனா அப்போனா நான் ஏன் எங்கால் ஒருத்தர் மேலே வரக்கூடாது நான் நினைக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்குமே இருந்தது உங்கள் ஸ்டைலில் அதுவும் சொன்னேன்னா பிளட் இஸ் திக்கர் தன் ஓட்டர் இல்லை இது ரிலீஜியன் சம்மந்தப்பட்டது கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ளேயும் பல இதுகள் இருக்குது இது ரிலிஜியன் சம்பந்தப்பட்டது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அரசியல் தன்னம்பிக்கையோட வாக்களிக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல அவங்க வந்து பாஜக எதிர்ப்புங்கிறதுனால தான் போவாங்க இந்த தன்னம்பிக்கை இல்லாதனால தான் ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்பார் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ நாடார்கள் ஒன்றரை பர்சன்ட் தான் வந்திருக்காங்க ஒரு கிறிஸ்தவ பிரிவு ஆனால் இந்த நாடார் ஆறு சதவீதம் வந்துட்டாப்புல அரசஸ் இயக்கம் நாளிங்க நாடார் கொடுத்த உத்வேகம் எம்ஜிஆரே இந்துக்களுக்காக எழுத்து பேசின சுத்த வீரர் ஐயா தாழ்லிங்க நாடாருங்கிறத மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரே சட்டசபையில் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ஆர்எஸ்எஸ் நாக்பூர் ஆர்எஸ்எஸ் விழாவில் சிறப்பழைப்பாளராக கலந்துகிட்டது தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஐயா தாழ்லிங்க நாடாரும் இந்துக்களின் காவலர் ஐயா தாழ்லிங்க நாடாரும் இப்போ பெரிய தொழிலதிபர் சிவ நாடாருமான ரெண்டு நாடார்கள் தான் ஸோ இது நாடார்கள் வந்து தன்னம்பிக்கையோட ஆறு சதவீதம் இடங்கள் வரும்போது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகே அவங்க அரசியல் தன்னம்பிக்கை இழந்ததுனால பாஜக எதிர்ப்பு மோடி எதிர்ப்புன்னு ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்பார் ஃபாதர் ஜார்ஜ் பொன்னையா எம்ஜி தேவசாயம் போன்றவங்க இது பண்ணுறாங்க இது நாடார் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்ற தேவாரத்துக்கு காஸ்டை சேர்ந்தவங்க எஃப்யு அருளுக்க காஸ்டை சேர்ந்தவங்க இவங்களே இப்படின்னு சொன்னால் மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அரசியல் தன்னம்பிக்கை குறைவாக தான் இருக்கும் மோடியை யார் தோக்கடிக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இதுவரை அவங்க வாக்களிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக விஜய்க்கு அவங்க மேலே அபிமானம் இருக்கும் பாசம் இருக்கும் ஓட்டிங் வந்து அன்னைக்கு என்ன ட்ரெண்டோ அதுக்கு தக்கனை தான் அவங்க பண்ணுவாங்க அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு தான் இதை சொல்ல முடியும் ஸோ மெனி இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸுன்னு சொன்னேன் விருப்பத்துக்கு சொல்லுவாங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகலாம் பிரசிடண்ட வச்சு விஜயகாந்தும் கமலஹாசனும் வாக்கெடுத்த மாதிரி கூட்டஞ்சாக்கக்கூடிய க்ரோட் புல்லிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒருத்தர் வந்தால் வாக்கெடுக்க முடியும் அது விஜய் வந்தாலும் எடுக்க முடியும் அஜித் வந்தாலும் எடுக்க முடியும் சூர்யா வந்தாலும் எடுக்க முடியும் சூர்யாவுக்கும் அஜித்துக்கும் உள்ள வாய்ப்பு ஒன்று முடிஞ்சு போகலை முப்பது மாதத்துக்கு முன்னே இவர் சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இவரையும் யாரும் தேடலை இவரையும் யாரும் தேடலை அஜித்தையாவது கொஞ்சம் பேர் தேடுறாங்க சூர்யாவையும் யாரும் தேடலை அப்போ நினச்சா வரலாம் அஜித்தும் சூர்யாவும் நினச்சா வரலாம் அதில் லாபமும் இருக்குது நடிகர் அரசியலுக்குள்ளே வர்றதுல கெயினும் இருக்குது அது பிஸ்னஸாக பார்த்தாலும் லாபகரமான பிஸ்னஸ் அது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு பிராண்டிங் மாஸ்டரை பிடிச்சி நாலு பேரை பிடிச்சி செய்தி தொடர்பாளர் வாய்த்தாருன்னு சொல்லி பிஸ்னஸ் ஆட்டும் பண்ணலாம் அந்த எண்ணம் அஜித்துக்கும் சூர்யாவுக்கும் வந்தா வந்தால் அவங்களுக்கும் வாக்கு வலிமை உண்டு சரி ஓகே ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் விளையாட கொண்டு அதிக அதிகமாக இருக்குது இதில் சூர்யா வேற கூப்பிடுறீங்க சரி ஓகே சூர்யா விளையாட கொண்டு போய் காஸ்ட்னாலும் கூட சினிமா நடிகர்னு சொல்லும்போது ஒரு காஸ்ட் நியூட்ரல் இமேஜ்
வலைக்கு முன்ன கலத்துக்கிறியாண்ணா ஆரம்பமே நெகட்டிவா பேசிவா பேசாண்டா வரவே இருக்கிறேன் பொது வழியில இந்த திராவிடத்துக்கு எதிர்ப்பு பொதுமக்கள் முதலீடு செட்டி இருக்கிறேன் எனக்கு நினைவு இருக்கு நீங்களும் ஒரு வாட்டி டிடி தினகர் கட்சி பேர் சொல்லும் போது அவர் தெளிவா திராவிடத்தை தவிர்த்து அதுதான் பாஜக திராவிட கட்சி இருக்கும் கூட்டணி இல்லைன்றது போது சொல்லும் போது அமமுக சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க நான் நான் வந்து திராவிடங்கிற வார்த்தைக்கு பிளஸோ மைனஸோ கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ணா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ஸாக வந்தாருன்னு தான் சொல்கிறேன் படையாட்சி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ஸாக கோட்டை விட்டாருங்க தான் சொல்கிறேன் படையாட்சி விட்ட இடத்துல வன்னியர்கள் ஆதரவில் முதலியார் டாமினேட்டட் பார்ட்டி ஆன்டி ஹிண்டு பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ஸாக வந்தாங்கிறது தான் என்னோட கான்செப்டாக சொல்கிறேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ஸுங்கிற கான்செப்டில் தான் அண்ணாவே நான் பார்க்குறேன் தலையில்லாத முண்டங்கள்னு பசுமர் முத்துராமலிங்க தேவரோட மூணு எம்எல்ஏக்கள் ராஜாஜி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் என்ன நான் பதினஞ்சு பேருக்கு நான் தலைவன் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் செங்கல் ரெட்டியார் அண்ணாமலை உடையார் கோபால் நாயக்கர் அருணாச்சல் ஆதிமுல நாடார் நவநீதி சுந்த தேவர் இது அம்பலம் கரையாளர் முதலியார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் தாதா தேவர் கூட ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க மற்ற எல்லாருமே இங் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இருபத்தி மூணு பேர் அந்தந்த ஊரில் அவங்க பெரிய ஜாம்பவான்கள் அப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லும்போது ஒருத்தரை இன்னொருத்தர் தலைவராக ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது பசுமன் முத்துராமலிங்க தேர்வு அதில் மாற்றா வருவான்னு சொல்லும்போது மாற்றா வந்துடக்கூடாது அந்த கைது பலதும் இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் அந்த கைதெல்லாம் ரசித்த அண்ணா தலையில்லாத முண்டங்கள்னு பேசினார் அப்போ அண்ணா வந்தது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ட்ஸ் ஆட் தான் நான் பார்க்குறேன் திராவிடத்துக்கு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோங்கிறதுல நான் பார்க்கல இதுவரை நான் சொல்லலை இன்னும் சொல்ல போனால் அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சி தொடங்கும் போது சரத்து மாற்றம் நான் என்ன சொன்னோம்னா நீங்கள் திராவிடங்கிற பேரில் கட்சி தொடங்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ நீ திராவிடங்கிறது உனக்கு கசக்கும்னா உங்களுக்கு கசக்கும்னா ஏன் ஜெயலலிதா திராவிடத்துக்கிட்ட போய் சேர்ந்தீங்க கலைஞர் திராவிடத்துக்கிட்ட போய் நின்று ராய்சபா வாங்குறீங்க எம்பி டிக்கெட் நின்னீங்கிறத நான் கேள்வியாக வச்சேன் அப்போ காங்கிரஸ் ஓவில் இருந்தவர் காமராஜ் தொண்டர் ஒரு டிஎன்பிசியில் மெரிட்டாக பாஸ் பண்ணியும் பணம் கொடுத்து தான் சேர வேண்டியதாக இருந்த சூழ்நிலையில் இருந்தவர் அது அவரே சொன்னது ஃபோர்த் ரேங்க் வந்தவர் கூட ஏதோ ஒரு திமுக எம்எல்ஏக்கு பணம் கொடுத்து தான் வேலை கிடச்சின்னு அவரே சொன்னார் முருகன் துப்புளுக்கெல்லாம் கட்ட எழுதுவார்ல ஐஏஎஸ் முருகன் அவர் வந்து திராவிடம் கூடாதுன்ட்டார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் கலைஞரையும் ஜெயலலாமே ஏற்றுக்கிட்டனால திராவிடம் இருக்கிறது தான் நல்லது அது வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஒரு கட்சியில் மெர்ஜ் ஆகிறதுக்கோ எதுக்கோ வந்து வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற புள்ளிக்குள்ளே நான் சொன்னேன் சமத்துவ மக்கள் கட்சின்னு வந்தாங்க திருமங்கலத்தில் நின்னாங்க சமத்துவம்னு சொன்னதும் எல்லாரும் சமத்துவத்தை சொல்லிட்டார் சரத்குமார் அப்படின்னு ஓட்டு போடவா செஞ்சிட்டாங்க கருத்தியல் இல்லை இந்து மக்கள் கட்சி மதுசூதனை இந்து முன்னணியில் இருந்தவர் தான் ஐயா கூட தாலிங்கனாடு ஐயா கூட இருந்தவர் தான் அவர் இந்து வாழ்வுரிமையாக அந்த இந்து மகாசபாங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன அமைப்பை வச்சுட்டு இந்துக்களுக்கு அரசியல் கட்சிகள் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் பிரச்சனைகளில் சொல்லக்கூடியவங்க இந்துக்களை புறக்கணிக்கிறாங்க நாப்பில் ஒரு ஆயிரம் ஓட்டு எடுத்தாப்பில் சமத்துவம் சொன்ன சரத்துமாறு திராவிடம் இல்லாத சரத்துமார் வாக்கெடுக்கலை ஸோ நத்திங் இன் நேம்ங்கிறதா என் கருத்து ம் ஓகே சரிதியா சார் ரஜினிகாந்த் அரசியல் வர வரன்னு சொல்லும்போது உங்களை அழை அழைத்து ஆலோசனை கேட்டாரு அதே மாதிரி விஜய் உங்களை அழைத்தால் இல்லை இல்லை விஜய் அழை அழைக்கவும் இல்லை 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 அழைக்கவும் இல்லை ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் அழைத்தால் போவீங்களா இல்லை எதிர்காலத்தில் இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஒன்று அரைஸ் நம்ம எடப்பாடிக்கு எதிராக இப்போ இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதனால தான் விஜயை இருபத்தி நாலில் வந்து அவரவே இருக்கிறோன்னு சொன்னோம் ஏன்னா ரிட்டையில் தான் கமல்ஹாசன் விஜயகாந்தால் பாதிக்கப்படும் போது விஜய் வந்தாலும் பாதிக்கப்படுங்கிறதுல இருபத்தி நாலுக்கு விஜயை நாம் அழைத்தோம் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு எடப்பாடியை வீக்கன் பண்ணதுக்கு இன்னொரு ஃபோல்ஸாக விஜய் வரணும்னு நாம் அழைச்சோம் இப்போ அவர் இருபத்தி ஆறுக்கு வரான்னு சொல்கிறார் சார் நான் அப்படி கேட்கல இப்போ நீங்கள் உங்கள் டார்கெட்டு எடப்பாடின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் அது எடப்பாடி விட பெரிய டார்கெட் உங்களுக்கு இன்னும் இருந்துச்சு அது நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னு தான் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது அது என்னென்னா பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக நீங்கள் நிறைய ரஜினிகாந்துக்கு சொன்ன கொடுத்த ஆலோசனைகள் மாதிரி விஜய் நாளைக்கு உங்கள் கேட்டு கூப்பிட்டு ஆலோசனை கேட்டால் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து டார்கெட் வந்து அம்பேத்கர் சொல்வார் ஐடென்டிஃபை தான் எனிமி மிதுன் பழனிசாமிக்கு வார்த்தைக்கு பதிலடி கொடுக்கணும்னு ஐயர் நாடாரம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னதுக்கு பதிலடி கொடுக்கணும்னு நாம் இருக்கிறோம் மனித நீதிக்கு மனித இங்கே அடிப்படையில் தான் நம்ம செயல்படுறோம் அவரை சத்திரியம் குருமூர்த்தி தூக்கி போடும்போது கூட நம்ம தான் முக்குலத்தோரை பதிச்சிட்டோம் விழாவில் கொண்டையும் பயக்காண்டா நேஷனல்
வண்ணார் நாவிதர் போயர் ஒட்டர் வேட்டுவ கவுண்டர் ஊராளி கவுண்டர் தொட்டிய நாயக்கர் மருத்துவர் மங்களா முக்குவர் பரதவர் ஆண்டி பண்டாரம் இந்த சமூகங்களை வந்து தெருவில் இறங்கி போடாட மாட்டாங்கிறதுக்காக இந்த சமூகங்களுக்கு வந்து பெரிய அநீதி அவர் இழைச்சார் இப்போ அவருக்கு மகன் நமக்கு எதிராக மதுரை மகாத்மா பயன்படுத்தி தென் இவர் நம்ம சார் அந்த சார் பேர் என்ன மதன் ரவிச்சந்திரன் சார் அந்த மேடத்துக்கு பேர் என்ன வெண்பா மேடம் இவங்கள பயன்படுத்தி நமக்கு எதிராக ஒரு வீடியோ போட்டாங்க முழு வீடியோ போடுங்க போடுங்க போடுங்கன்னு வெண்பா மேடத்தையும் மதன் ரவிச்சந்திரன் சாரையும் கேட்குறேன் நான் ஏன்னா அந்த வீடு அந்த இதிலே நீங்கள் நாங்கள் பிராண்டிங் கம்பெனி நடத்துகிறோம் எங்களுக்கு அட்வைஸராக இருக்க தயாராக இருக்கிறீங்களா செபாலஜி சம்மந்தமாக அட்வைஸ் பண்ணிங்கன்னான்னு கேட்கும்போது மொதல் வார்த்தை நான் சொல்லுவேன் மோடிக்கு எதிரான இதிலே நான் வரமாட்டேன் மோடிக்கு எதிரான இதிலே நான் எந்த இதுலேயும் வரமாட்டேங்கிறதுல என்னோட மொதல் கண்டிஷனாக நான் போட்டேன் அப்போ அவங்க அந்த ஃபுல் வீடியோவை போட்டாங்கன்னா மோடிக்கு எதிரான இதுலேயும் நான் வரமாட்டேங்கிறது அதில் தெரிய வரும் அதற்கு பிறகு இன்னும் அதில் ஃபுல் வீடியோ போட்டால் நிறைய விஷயங்களில் மதுரை மகாத்மாலாம் அம்பலப்படுவார் ஸோ அந்த ஃபுல் வீடியோவும் அவங்களால போட முடியல அவங்களால நான் ஒரு அஞ்சாறு மாதம் பாதிக்கப்பட்டேன் இப்போ அந்த பாதிப்பு முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஒரு சில இடத்துல அவங்க பணபலம் விளையாடுதுன்னு வைங்களாம் என்றாலும் நம்மளை ஒரு கல்லால் அடித்தா ரெண்டு கல்லால் திருப்பி அடியும் பாரு ஐயா தாண்டிங்க நட மனித நீதிக்கு மனித நீங்க அடிப்படையில் தான் நான் ஃபைட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதில் வன்முறையை சொல்லலைங்க அப்போ ஒரு கட்டத்தில் நீ எந்த காலத்திலும் வன்முறையை சிந்திக்கக்கூடாது வெட்டுப்பட்டு செத்தாலும் சாகணுமே தவிர அறிவு தளத்தை தாண்டி நீ எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு ஒரு ஜீப்லேருந்து என்னை இறக்கி இறக்கி விட்டு திட்டி அனுப்பி விட்டவர் எனக்கு சொன்ன அட்வைஸ் நான் அறிவு தளத்தில் தான் அதை நான் ஃபைட் பண்ணுறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி பதினஞ்சு சதவீதத்துக்குள்ளே நிறுத்தணும்னு நான் என்னோட டார்ஜெட்டு அந்த டார்ஜெட்டுக்குள்ள தான் நான் இருக்கிறேன் அந்த டார்ஜெட்டில் விஜய் வந்து மக்களவைக்கு வந்தாலும் எனக்கு அது பயன்படுங்கிறதுல நான் மக்களவையில் விஜய் வரவேற்றேன் இப்போ அவர் சொன்னார் புதிய கட்சி வரட்டும் நான் வரவேற்கிறேன் பட் இட்ஸ் தேர் ஆர் ஸோ மெனி இட்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு கள களம் எப்படி இருக்குதோ அதில் யார் யாரெல்லாம் பிளேயராக இருக்காரோ அதை வச்சு தான் விஜய் சொல்ல முடியுமே தவிர இன்றைக்கே விஜயை பற்றி சொல்கிறது வந்து அபத்தம் அறியாமை ஆசை இந்த மாதிரி என்ன கேட்டகிரியில் வேணாலும் இருக்கலாம் நான் தரவுன் அடிப்படையில் விஜயை கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை விஜயை பார்த்தாலும் வந்தாலும் நியாயமாக தாயாக பேசுகிறான் நேசம் தாயான்னு சொல்வார் சோகி சார் இவ்வளோ தூரம் வந்து விஜயோட கட்சியை பற்றி உங்களோட முதற்கட்ட வியூஸ் ஷேர் பண்ணது ரொம்ப நன்றி மேலும் மேலும் நிறைய நிறைய இன்ட்ரீஸில் விஜயோட அரசியலை பற்றி நிறைய விவாதிப்போம் ஸோ இணைஞ்சா ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ நன்றி வம